，好大的螃蟹啊！今天好凉快呀、啊。昨天的螃蟹真好吃，去看看我们的捕蟹陷阱有没有收获。嗯，什么都没有啊，破陷阱，只能吃这个了。啊！哎，对这个馒头放弃了。呀，这个时候还有蘑菇？哎，怎么有点黑呀、啊？还有干木耳，采了这么多，就在这儿给它处理了。今天是阴天，充电宝也没有多少电了。很多粉丝都问我怎么有钱买手机的，其实现在买手机一点都不贵。像我这台二手的红米 K 4 0在转转上只花了一千一百多就买到了，跟新的一样，但比新机便宜了一半呢。而且它有专属的验机报告，还保修一年，强烈推荐你们去转转，上面还有二手的电脑、平板之类的，也特别靠谱。好啦，最近风好大呀，有点冷了，明天得去囤点粮食了。煮好了，尝一下蘑菇木耳饺子。嗯，真带劲！吃好了，好困呀！现在天黑的越来越早了。对了，今天还没有看捕蟹陷阱呢。哇，好大的螃蟹啊！又有螃蟹吃喽。好冷啊！看一下我的衣服干了没有？耶！看来冬天还是不能开窗户。小布，你在干嘛？腊肠？你从哪弄的？这里不是马棚吗？哎，哇，哇，过年了，过年了，过年了，四九迎新，过年了，长得节菜出街了，家家起屋锁屋了，现在一年不来了。沙发就摆在这儿吧，这样不就豪华多了吗？把菜也切一下，剩下的还放冰箱里。这么多食物可以搭个双灶了，一边用来煮稀饭，另一边用来炒菜。有了这么多调料，以后做饭就更香了。今年我们也可以过个好年啦！菜炒好了，稀饭也煮好了，真香呀！今天丰盛吧，小布？腊肠配着粥吃最香了，真带劲！吃饱啦，用这个茶壶烧点开水，晚上可以泡个热水脚，这样就不用怕睡觉冻脚啦。野外拾荒的第二十六天，小布，幸好摔烂的是你的碗，看你还怎么吃饭。这会儿雨停了，我们去山上探索一下吧，顺便找个新住处。这里实在太冷了，这块石头里怎么有把剑？用着还挺顺脚的。有人在吗？这上面怎么有个木箱？上去看一下。哎。这好像是个风箱，下面全是。哎，竟然还有个小宝箱，有东西。说到宝箱，就在左下角《仙剑奇侠传之新》的开始，可以跟我和小布一起寻宝、开箱、发现隐藏彩蛋，每天上线还送十颗宠物蛋五花。现在点击左下角，还能领取我的专属福利哦。嗯，竟然是个溜溜球。这个我也会玩，这个罐子还挺好的。好累啊，小布，你又在挖什么？让我看看。咦，你什么时候藏的？又下雨了，这里就淋不到了。顺便把这条鱼也烤了。好久没有钓过鱼了，在游戏里过过钓瘾吧。小布今天真是立了大功了，多吃点哦。我就吃这块吧。真带劲！要是再有个暖和的小窝就好了。我们得赶紧离开这个峡谷了。刚刚在这看到了一条超大的马路，我实在接受不了这种小东西。不知道要走多久，先把陷阱里的鱼收了，留着路上吃。好像抓到了很多。哎，这不是蓝鱼陷阱吗？怎么抓的全是青蛙？真是倒了大呀！路上随便找点吃的凑合一下吧。上次你们给我推荐这个灰灰菜，正好今天尝尝。运气真好呀，挖了这么多，好累啊！哇！
这里竟然有瀑布、啊，在这儿做顿饭吧，吃饱了才好上路。先把菜煮一下，这种野葱的根部还长了颗蒜，正好调个蒜汁，再切点配菜，煮好啦，撒点配料，最后烧点热油淋上去，凉拌灰灰菜就做好啦。丰盛吧，小布，晚上这里的虫子特别多，我们得快点吃。比之前的野菜好吃多了。太阳快下山了，我们赶紧出发吧。又下雨了，快点，小布！怎么一个足浴的地方都没有？昨天捡了卷保鲜膜，先搭个小棚避雨吧。今天好冷啊，要是淋感冒了就麻烦了。小布也饿坏了，把屋顶做好再去找点吃的。好累啊，这边的野菜怎么这么大？小布一定很喜欢。树上还有很多小枣。都不用我自己摘，秋弟弟，明天我带你去钓鱼吧。这场雨下得很突然，什么都没有提前准备，火柴也淋湿了。今天生不着火了，就做个蔬菜沙拉吧，放点蒜汁调一下。小布一定很爱吃，开饭啦！明明很好吃。这会儿雨不是很大，赶紧把墙围起来，再封个顶，完工啦。淋不到雨的话，我还是挺喜欢下雨天的。躲在小窝里会让我感觉很踏实，就是地上有点湿。保鲜膜有不错的防水效果，虽然不是很牢固，但暂住个几天还是没问题。<笑>我把我的小窝重新搭了一下，因为之前那样有点小，而且我的火堆还会淋到雨，这样就宽敞多啦。今天我要把这里改成厨房。这个镰刀真好用，小布起来干活。好了，真豪华呀！这样做饭就不怕下雨啦。先生个火试试，有纸巾生火就方便多了。你想干嘛？我可没有多奢侈，这是我在抖音商城买的，三十九块九买了二十包呢，平均一块多一包。点击评论区或左滑进抖音商城，在顶部找到满减专区就可以啦。现在商城每满两百还能减三十。你嘴里是什么？呀，核桃，我听你尝尝。对、呃、呀，发霉了。不过这个山上肯定有新鲜的，上去看看。完了，我被包围了。这上面不仅有竹子，还有竹子哎。转了一圈，算了，还是珊瑚礁吧。这个厨房还能给我的卧室提升一点温度，这样睡觉也暖和了。最后一个鸡蛋了，做个珊瑚礁蛋花汤。小布起来吃大餐喽。鸡蛋汤就应该喝咸的，真带劲！其实这里还挺舒服的，就是岛上的食物有点少，看来要在水里想办法了。有船，嘿嘿，在野外是怎么洗头的？这是我之前摘的野生皂角，古人就是用。呀，太过分了！皂角就是纯天然的洗发水，还可以用来洗衣服。先给它煮一下，顺便烤个土豆。这个时候先剪个塑料袋，装点水。这就是野生花洒啦。我流浪这么多天了，像这种野果能不能吃，我一尝就知道啦。太酸了，不能吃。煮好了，凉一会儿。先把土豆吃了，烤的真好呀。立冬之后真是越来越冷了，冬天这里还会下大雪。我们也得找个过冬的地方了，好香呀！水也差不多了，直接把头发放进去洗，还好像有点小。最后一点了，赶快用清水冲一下，皂角用起来的感觉跟洗发水差不多，洗完一点都不油啦，就是头发湿湿的有点冷，等它自然风干吧。我们还要赶到太阳下山前找到落脚处，走吧，小布